ஹாய் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஒரு ஜெல்லோ ரெசிபி ஸோ இந்த சூப்பரான ஜெல்லோ ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நம்ம ஒரு கப்பை எடுத்துக்கலாம் இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஜெலட்டின் ஆட் பண்ண போகிறோம் இது வந்து அன்ஃப்ளேவர்ட் ஜெலட்டின் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பிளெயினாக இருக்கும் ஃப்ளேவர்ஸ் நம்ம அதை ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ரெண்டு டேபிளுக்கு வந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி அளவு ஊற்றிட்டு இது ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து தனியாக ஊற வச்சுருங்க அதுக்குள்ளே நம்ம இப்போ சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு கப் சுகர் போட்டுட்டு ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றிக்கணும் இது நல்லா வந்து கொதிக்கணும் சுகர் சிரப் வந்து நல்லா ஒரு பாக தாண்டி நல்ல ஒரு கொதி வர பதத்து வரைக்கும் இது நல்லா நம்ம வந்து கொதிக்க விடணும் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க சக்கரை வந்து தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும் ஸோ இது வந்து லைட்டாக தான் இப்போ பாயில் ஆகிருக்கு நமக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு கம்பி பதம் வந்திருக்கும் இந்த டைமில் ஆனால் இதை விட நல்லா இந்த மாதிரி நொறைச்சி வர அளவுக்கு கொதிக்க விடணும் இப்போ இதை வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறது எப்படின்னா தண்ணியில் போட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த சுகர் சிரப் வந்து தனியாக வரும் கேரமலைஸ் ஆகிற மாதிரி ஸோ இதுதான் வந்து கரெக்டான பதம் இந்த மாதிரி பதம் வருதான ஒரு தடவை நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நமக்கு கரெக்டான ஜெலட்டின் கிடைக்கும் ஸோ இந்த டைமில் நம்ம ஜெலட்டின் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஜெலட்டின் நல்லா வந்து கரையணும் கரையிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ நான் இதில் வந்து டைகர் பிராண்டோட ஸ்ட்ராபெரி எசன்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பிளேட்டில் வந்து க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருங்க ஆயிலில் இப்போ நம்ம சுகர் சிரப் வந்து அந்த ஜெல்லி சிரப் இதில் போட்டு நல்லா ஆற வச்சுருங்க ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா போதும் சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் இப்போ நம்ம இன்னொரு ஜெலட்டின் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்காக ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஜெலட்டின் இதில் வந்து நம்ம ஹாட் வாட்டர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா இதை நம்ம வந்து குக் பண்ண போகிறதில்ல அதனால் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஹாட் வாட்டர் வச்சுட்டு இதை ஒரு டென் மினிட்ஸ் தனியாக வச்சுருங்க இப்போ ஒரு மிக்சர் வச்சு ஒரு கப் ஃபுல்லாக தயிர் அதாவது ஒரு கப் தயிர் கட்டி தயிரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதே கப்பில் வந்து ஒரு கப் காய்ச்சின பால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பால் ஆட் பண்ணதும் உங்களுக்கு தேவையான அளவு சுகர் போட்டுக்கோங்க எனக்கு வந்து ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் போடணும் அதனால நான் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் அது கூட இப்போ நான் வந்து ஒரு மேங்கோ சிரப் ஆட் பண்ணுறேன் டைகர் பிராண்டோடது மேங்கோ சிரப் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்மளோட ஜெலட்டின் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதனால மிக்ஸ் ஆகாது ஒரு மாதிரி ஃப்ளஃபியாக இருக்கும் அதை வந்து நம்ம மிக்சரோட ஆட் பண்ணிடலாம் மிக்சரோட ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதை நல்லா பிளண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு நல்லா அரைச்சிருங்க அரைச்சி தனியாக வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம டூ ஹவர்ஸ் கழித்து எடுத்திருக்கோம் இதை இதை வந்து கட் பண்ணி நம்ம ரிக்குவயர்ட் ஷேப்க்கு கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா ஒரு நார்மலான ஜெல்லி ரெடி ஆகிடும் நீங்கள் வந்து எதர் இதை யூஸ் ப இதை மட்டும் செஞ்சு பார்க்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் வந்து தனியாக அந்த மிக்சரில் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதுனால் நம்ம சுகர் செஞ்சு பண்ணணும் அதுனால் உங்களுக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் ஈஸியாக இது மட்டும் கொஞ்சம் டைம் கன்சியூமிங்காக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இந்த கேர்டு வச்சு பண்ணுறது மட்டும் கூட நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணலாம் ஈஸி அது ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருந்துச்சு ஸோ இப்போ நம்ம ஜெல்லோஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு டம்ளரில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ரெண்டு ஹாஃபாக பிரித்து நான் எல்லா ஜெல்லட்டின் ஜெல்லியும் இதில் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி வச்சோம் இல்லையா கேர்டில் போட்டு ஒரு மிக்சர் அது எல்லாமே இதில் வந்து ஊற்றிடுங்க ஃபுல்லாக ஸோ நீங்கள் கிளாஸ் ஊற்றினீங்கன்னா கிளாஸ் ஷேப்பில் வரும் இல்லை ஒரு கப்பில் ஊற்றினீங்கன்னா அந்த கப் ஷேப்லேயும் நமக்கு கிடைக்கும் அது வந்து சும்மா வந்து மேலே டாப் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவரால் ஒரு கலர் எக்ஸ்ட்ரா கலருக்காக இந்த மாதிரி பண்ணேன் ஸோ இது ஊற்றின அப்புறமா ரெண்டு தடவை டேப் பண்ணிடுங்க ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கிட்டே நீங்கள் ஃப்ரீசரில் வச்சு எடுக்கணும் இந்த சைடெல்லாம் வந்து ஒரு நைஃப் வச்சு எடுத்து விட்டு கீழே கொட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பராக அதே ஷேப்பில் கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு டம்ளர் ஷேப்லேயே அவ்வளோதான் இந்த புட்டிங் அப்படியே கூட சாப்பிடலாம் ஆனால் நான் வந்து கட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் லேயராக இது வந்து ஒரு டேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படியே ஒரு ஃபலூடாக டேஸ்டில் இருக்கும் அந்த கேர்டில் செஞ்சது இந்த ஜெல்லி சாப்பிடும் போது நமக்கு கடையில் அந்த கம்மி இதெல்லாம் விற்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்ட்டில் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப சூப்பரான ரெசிபி ஈஸியான ரெசிபி நீங்கள் இது கண்டிப்பாக வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் ஸோ இப்போ நான் கட் பண்ணி காட்டுறேன் எப்படி சூப்பராக வருது பாருங்கள் அப்படி ஒரு மார்ச் மெலோவோட இது மாதிரி இருக்கும் அது ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக